。直到看见乐宝再次变成美食家，我才知道爷爷对乐宝有多么的关心。前段时间，乐宝不知什么原因在猫爬架上吐了，给宋爷爷吓坏了，当场就近身乐宝查看情况，又是抬头看乐宝，又是看乐宝的排泄物，脸上的表情就像当初福宝从树上摔下来没接住一样难受。要知道，当初福宝摔下树，宋爷爷可是自责坏了。甚至经常做梦自己接福宝的场景。如今乐宝突然的呕吐，让宋爷爷再次陷入紧张，多次开门查看乐宝的状态。相信乐宝下班一回去就被熊猫世界的工作人员紧急检查了。毕竟第二天的乐宝瞬间恢复了原状，大口大口的炫起了竹子，甚至开启他美食家的称号。只见乐宝爬上饭桌，就开启了质检，第一根，第二根，乐宝反复挑选，没有一个乐宝看得上眼的，甚至挑到后面直接就从丢变成甩，最后精挑细选才开始吃了起来。可以说那根竹子一定很好吃，以为美食家的选择是没有错了。当初宋爷爷做鲫鱼饼干给宝家族吃，爱宝勉为其难的吃了下去。福宝则是将鲫鱼饼干拿到怀里玩了起来。美食家乐宝是直接扭头就走，看得出来乐宝一眼就看出来鲫鱼饼干有多难吃。这就是美食家质检员的魄力。不得不说，江宋爷爷是真心爱宝家族，只要宝家族成员一有状况，会立马得到解决。宝家族很幸运可以遇到两位爷爷。直到看见乐宝悠然自得地躺在被拆的猫架上，我才知道什么叫做强者从不抱怨环境。乐宝心态是真的乐观呀。本来爷爷是希望乐宝有了这个别墅多多锻炼运动，万万没想到乐宝焊在这个大别墅上了，不仅不下班回家，吃饭也在上面吃，吃完了就在上面睡。无奈的爷爷只好将木头拆几根下来，希望乐宝不要再这样了。没想到道高一尺，魔高一丈，乐宝照样可以以各种姿势睡觉。爷爷可能是忘了乐宝当初可是做过敞篷皮卡的，适应能力是很强的。因为从小就是人工饲养，所以原。袁鑫一直都没怎么爬过树，直到来到都江堰基地，袁鑫遇到了他的白月光华妮。那时候的华妮因为小时候的一些经历，很喜欢爬到高高的树上静静待着。围墙下的袁鑫只能闻得到爱宝的气味和声音，于是开始学习如何爬树。对于爬树没有任何经验的袁鑫是很困难的，差点都想放弃。不过看见爱宝在对面树上望着自己，袁鑫又一次起身，再次尝试。这次的袁鑫虽然爬树的姿势不优雅，但是成功爬上了树，看到了心心念念的白月光华妮，在树上开心的手舞足蹈。不过上树容易下树难，不知道如何下树的乐宝卡在了树枝中间，在不断的尝试调整姿势，且手脚并用加上嘴巴发力，袁鑫才勉强下树。累坏的袁鑫立马就走到石堆旁趴了下去。第一次上树下树属实累坏了，谁能知道这样体虚的袁鑫在多年以后会成为双开门会单臂大回环的乐宝？去往韩国后，江爷爷就对症下药，每天带着乐宝晨跑，用食物来吸引乐宝练习站立，锻炼后肢力量。在乐宝开朗积极的性格下，成功变成了弹无虚发的逍遥公子。可以说，乐宝的雄。雄生妥妥就是小说里的逆袭男主。两个宝宝同时出现，一宝依旧是焦糖色皮肤，二宝雪白皮肤格外的耀眼。突然，二宝发出小奶狗的叫声，给旁边的一宝吓一跳。一宝听见二宝的声音，也是转头看向妹妹，然后将头依靠在妹妹身上。看上去好暖心啊！这周是二宝跟着爱宝生活，一宝由爷爷们照顾，二宝跟爱宝玩了一会，然后母女俩就一起休息了。二宝紧紧抓住妈妈的胳膊，此时的一宝也是呼呼大睡中。不过一宝的睡姿有些特别，是四脚朝天睡的，看上去非常的可爱。爷爷说想和一宝的手掌一起加油。爱宝醒了之后就开始陪二宝玩闹了，将二宝抱起来翻来覆去，二宝靠着爱宝的手臂上简直萌爆。此时的爱宝一脸期待的看着江爷爷，希望爷爷给他准备午饭。二宝在地上翻不过来，爱宝。也是无动于衷，没有什么比吃饭更重要的。留下二宝不停的在甩手，想要翻过身子来，一次次的甩动。爷爷也是在旁边一次次的鼓励。二宝也是一下就翻了过来，真是太酷辣。爱宝照顾二宝时，一看到爷爷，立马眼睛里就都是爷爷了。二宝也是习惯了，安安静静的趴着旁边。随后，爱宝去隔壁吃饭了。二宝在睡觉，江爷爷开始沉浸式看着可爱的二宝，这睡姿跟一宝完全不同。果然，一宝是随福宝的，二宝更像妈妈。爱宝端庄美丽。再来看看二宝喝奶的镜头，江爷。爷爷告诉二宝，边喝药边说谢谢妈妈。吃完了之后，将爷爷给宝宝的房间清理了卫生。二宝好像对爷爷的靴子挺感兴趣的，将爷爷打扫完卫生后，摸了摸二宝，就将二宝抱回了原处。这一抱简直抱到了我的心里，这不是妥妥的小玩偶吗？真的是太可爱了。爷爷也夸奖起正在干饭的爱宝背影很美。二宝则在隔壁不停的扭来扭去活动。最后，爷爷又来到一宝的小窝。此时的一宝醒了，非常的有精力，不停的在动，仿佛就在跟爷爷打招呼，让爷爷陪他一起玩的意思。我们一起看看吧。果然，熊猫养久了会有自己的领地意识。今天宋三岁就比瑞宝灰宝更快一步爬上妈妈树宣示主权。不过瑞宝灰宝也不甘示弱，左右夹击想抢回领地。两姐妹都在用各自的方式希望抢回妈妈树。不过在
，也说明双胞胎爬树的技能已经有些熟练了。看来过不了多久，瑞宝灰宝就可以跟妈妈一起去外场展出了。即使爬上外场的大树，应该也不会有什么问题的。宋爷爷最新双胞胎视频他来了，再给爱宝开门去外场时，灰宝又在旁边蠢蠢欲动了。不过终究还是慢了一步，又只能对着出外场的门无情敲击。本周宋爷爷给双胞胎准备了新礼物：三叶草花冠和棒棒糖胡萝卜。本来瑞宝和灰宝在出外场的门在等妈妈回来，瑞宝看见胡萝卜也是立马奔向爷爷，一把就抓出胡萝卜吃了起来。爷爷将花冠放在瑞宝头上，瑞宝也没有拒绝。果然，瑞宝是。喜欢花花的，此时的灰宝还在出外场大门那生着闷气，趴在门口伤心难过。即使爷爷叫他，他也无动于衷待在那里。后面知道不管怎么做门都不会打开的灰宝回到了饭桌，但是爷爷将花冠戴到灰宝头上，灰宝非常的抵触，仿佛在表示自己不喜欢这个东西。爷爷还想尝试时，灰宝直接生气跑到草丛那里躲了起来。看着灰宝这个表情，还真是让人无比心疼呢、啊。当灰宝心情好一些，吃着胡萝卜、棒棒糖，宋爷爷又想尝试将花冠戴到灰宝头上，灰宝依旧是不情不愿的，刚一戴上，灰宝就拿了下来，甚至害怕的起身，快速的爬上妈妈树。宋爷爷也是露出无奈的笑容，最后宋爷爷只好对着灰宝不停碎碎念，放。放弃给灰宝戴花冠，跟灰宝互动玩耍来平复灰宝的心情。灰宝想追送爷爷，奈何腿短上不去独木桥。拍摄的姨姨都笑了，灰宝听见了立马冲向姨姨，仿佛表示不准笑。这个视频给我删了。光君大王不是小短腿，一下子都跑到员工通道关门了。看来姨姨这一笑对灰宝杀伤力挺大的。直到看见灰宝乖乖的戴上爷爷送的荷叶，我才知道灰宝是真的捧场爷爷做的每件玩具。这天，爷爷给瑞宝、灰宝带来了荷叶帽，瑞宝两次都将荷叶推倒在地。送爷爷将荷叶帽戴到瑞宝头上时，瑞宝也是立马将荷叶拿下，仿佛表示自己并不是很喜欢，对着镜头拳打脚踢起来。接下来轮到灰宝了。宋爷爷告诉灰宝，当初福姐姐戴可是非常漂亮的。瑞宝现在的状态不适合戴。说完就将荷叶帽戴到了灰宝头上。捧场的灰宝乖乖的看着镜头。瑞宝有些吃醋了，前来捣乱。荷叶也被瑞宝撕扯坏了。四叶草花树也是。当爷爷拿给瑞宝，瑞宝表示自己更喜欢笋笋，并不是很喜欢花花，还不停的推开花，希望爷爷赶紧拿走。最后自己将花推下了饭桌。宋宝有一点小失落了。这时灰宝再一次治愈宋宝，一把就拿住了花花，将他高举起来，向一游客们展示这是爷爷送给。他的花花，不愧是宋灰灰啊！宋爷爷做的儿童节竹制滑板车，灰宝也是玩的不亦乐乎，甚至轮子都被灰宝拆了下来。瑞宝则是闻了闻玩具，并没有过多的关注滑板车。当初的竹篮也是瑞宝不感兴趣，尽管宋爷爷找了许多办法让瑞宝关注竹篮，瑞宝也是无动于衷，甚至将篮子推下了独木桥，表示自己不喜欢。此时的灰宝又一次让宋爷爷找回了自信，因为灰宝再一次将爷爷给自己的礼物抱在怀里，爱不释手，甚至拖到了滑梯下玩了起来。灰宝每次表现都没有让爷爷失望过。虽然灰宝喜欢咬宋爷爷，但是并不影响爷爷爱灰宝，还解释到只有灰宝是真心咬他的。不过宋爷爷在拍摄灰宝时将手机放下，再拿起打开屏保后，我才知道在爷爷心中谁也替代不了那只心上熊。直到听见江爷爷说乐宝以前经历，我才知道原来会单臂大回环了。乐宝小时候不怎么会爬树。因为乐宝是人类养大的，所以小时候的他从来没有学习上过树。直到打完黑工来到避风峡基地，一眼看到了漂亮的华妮，想上前跟华妮打招呼，可是由于被高墙挡住了，所以乐宝只能奋力站起来和华妮打招呼。那时候的华妮还没从童年阴影走出来，最喜欢爬到树的最高处，因为这样让华妮有安全感。乐宝为了引起华妮的注意。开始尝试爬树，此时的华妮在对面看着乐宝，江爷爷也在鼓励着乐宝。很快，乐宝就凭借自己的天赋爬上树的最顶端，然后这对面树上的华妮打起了招呼，学华妮在树上的动作。不过还不怎么适应的乐宝在树上待了一小会就下来。谁能想到这么笨拙下树的乐宝，在去韩国后会练成独门绝技单臂大回环上树？这应该就是天赋。要知道，当初一段乐宝小时候越狱视频。可是让饲养员都围观拍照，女儿福宝也是很好的遗传到了爸爸乐宝的基因。小小年纪就也开始越狱，小时候爬小树的样子也很有乐宝的风范，还不到一岁就已经学会爸爸的技能了。但是有了爷爷的教学，福宝学会了另一种爬树方式——兔子跳爬树法。这爬树方式在熊猫界也是相当炸裂的。你以为这就完了吗？福宝的下树方式更加炸裂，翻跟斗下树法。
，是宋爷爷教的。胡宝还会在下树的时候自己加一个耍酷的动作，这动作简直是太酷辣。如今的乐宝可是有三个女儿，一个漂亮老婆和两个金牌饲养员的熊生赢家，以一熊之力大大提升了韩国的生育率。乐宝的熊生经历妥妥就是小说男主，以乐观开朗的心态从打黑工摇身一变成财阀贵公子，所以大家一定也要保持心态乐观，说不定下一个走上人生巅峰的人就是。